Przejmiemy się dzisiaj pieśnią Stanisława Moniuszki do słów naszego wielkiego poety Adama Mickiewicza. Tekst jest naprawdę przepiękny i niezwykle żebny, ale również zawierający pewną, pewną epickość w sobie. Pierwszą trudnością, z jaką mamy do czynienia w tej pieśni, jest to, żeby teraz z sensem przekazać słowa napisane przez poetę, które nie zawsze do końca zgadzają się z, z przebiegiem tej linii melodycznej. Już na samym początku mamy zwrot nie mnie. I to nie chodzi o, że nie ja, nie mnie, tylko chodzi o to, że jest to zwrot do tej ukochanej rzeki z lat młodzieńczych, nie Wisły w tym wypadku, tylko Niemna. Poeta zwraca się do Niemna. Jak możemy to zrobić? No musimy szczególnie uważać, żeby nie wyszło, żeby te dwie pierwsze nuty nie mnie, żeby te pierwsze nuty nie były jednakowo ważne. Czyli to musi być nie mnie. Prawda? Nie mnie. Zwracamy się do tego nie mnie. I potem kontynuujemy frazę. Czyli jest nie mnie, domowa rzeko moja, gdzie są wody, które niegdyś czerpałem w niemowlęce dłonie. Taka jest, taki jest sens jakby pierwszych, pierwszych kilku fraz tej pieśni. W takcie trzecim również mamy do czynienia z pewnym problemem, ponieważ na mocnej części taktu mamy jakby zakończenie poprzedniej frazy, prawda? Czyli nie mnie, domowa rzeko moja i zaczynamy nową, nową, nowe pytanie, nową frazę. Wręcz jest to dużo ważniejsze od, od tego, z czym zaczynaliśmy. Gdzie są wody, które niegdyś czerpałem w niemowlęce dłonie? Dlatego kompozytor wpisuje po, po gdzie są wody, wpisuje nam pauzę ósemkową, która sugerowałaby jakiś rodzaj tutaj przerwy. Natomiast no, sensownie byłoby tej przerwy właśnie nie robić. Czyli, czyli zadać to pytanie, gdzie są wody, które niegdyś czerpałem w niemowlęce dłonie. Prawda? No, to, jest, to wymaga pewnej żonglerki, tak jak mówię. Nie mnie, domowa rzeko moja, gdzie są wody, które niegdy szczerpałem w niebo w lęce dłonie. Do tego fraza w takcie czwartym rozwija nam się, sugerując crescendo. Prawda? A my no nie możemy w niemowlęce dłonie, czyli dziecinne, malutkie, drobne, subtelne, nie możemy tutaj jakby dążyć do, do jakiegoś zbytniego rozwinięcia tej frazy. Musimy podkreślić subtelność tej, tych niemowlęcych dłoni. dłoni. No ja teraz oczywiście po powody nie zrobiłem pauzy, jak pewnie Państwo zauważyliście. Te pauzy oczywiście trzeba zrobić, ale w taki sposób, żeby się wydawało, że jej praktycznie nie ma. Prawda? Gdzie są wody, które niegdy czerpałem w niem w lęce dłonie? Można w takim kierunku zmierzać, czyli próbować rozwinąć tę frazę i zrobić na w niem w lęce dłonie subito piano. To jest jedna z możliwości. Idziemy dalej, prawda? Bo te w niem w lęce dłonie to nie jest koniec. To jest, to jest tylko jedno z określeń tej, tej wody, tej ukochanej wody, tego wspomnienia tej wody, prawda? Pierwsze pytanie jest, gdzie są wody, które niegdyś czerpałem w niem w lęce dłonie, na których potem w dzikie pływałem u stronie. Czyli mamy zestawienie dwóch zupełnie innych stanów. Pierwszego stanu dziecięcego, malutkiego dziecka i potem z przejścia no, przynajmniej kilka, na kilkunastu lat, prawda, na których potem w dzikie pływałem u stronie. Na których potem w dzikie pływałem u stronie. Od dzikie pływałem u stronie możemy się troszeczkę rozśpiewać. Ale potem kompozytor sugeruje znowu rozpoczęcie od piana i crescendo w sercu niespokojnemu czekają o chłody, sercu niespokojnemu szukając o chłody. Czyli w tych dzikich haszczach narrator liryczny szukał Szukał, szukał dla swojego niespokojnego serca, szukał, szukał ochłody. Przechodzimy do chyba bardziej ciekawszego punktu programu, czyli do ukochanej. To się zaczyna tutaj od piana w trzecim systemie na tej stronie. Tu Laura patrząc z chlubą na cień swojej urody. Czyli mamy zdanie wtrącone, prawda? Tu Laura. Musimy 
musimy te, przedstawić tę te, te ukochaną, ale jednocześnie za chwilę od razu wtrącić zdanie, które powinno być rzeczywiście mimochodem powiedziane, prawda? Co to znaczy patrząc z klubą na cień swej urody? No, można, można sobie wyobrazić, że ten cień swej urody, po pierwsze jest to bardzo delikatne określenie urody tej laury, takie bardzo subtelne, Jednocześnie ten cień swej urody sugeruje być może spojrzenie lustrzane, prawda? Ale być może jest to spojrzenie, odbicie właśnie w tafli tej rzeki, prawda? Czyli tym lustrem, tym zwierciadłem jest ta, jest ta rzeka. Czyli tu Laura, patrząc chlubą na cień swej urody, przeglądając się w tej rzece, prawda? Lubiła włos zaplatać i zakwiecać skronie. Być może narrator obserwował tę swoją ukochaną czy niedoszłą ukochaną, kiedy ona przeglądała się w tej, w tej tafli rzeki, oglądała swój cień, jednocześnie zaplatając włosy. Tu Laura, teraz można się uśmiechnąć, patrząc, patrząc z chlubą na cień swej urody, lubiła włos zaplatać i zakwiecać skronie. Prawda, może w tym kierunku. Musimy malować te, ten proces, prawda, wyobrazić sobie przede wszystkim ten proces pochylenia się nad tą rzeką, tego spojrzenia na tę rzekę i tego narratora lirycznego, który znajdował się gdzieś obok, być może z zakrzaków, czy za tych, z tych dzikich ustroni gdzieś w tej rzece, w, na, na brzegu tej rzeki, gdzieś obserwuje tę swoją ukochaną, prawda? Nie chcąc jej również, no nie chcąc jej przestraszyć, wystraszyć, prawda? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że teraz w następnym takcie, na, na, na trzeciej stronie, Mamy piano pianissimo, prawda? Tu obraz jej malowny w srebrnej fali łonie łzami nieraz mąciłem zapaleniec młody. Tak, czyli, czyli potwierdza nam się to, co przypuszczaliśmy. Rzeczywiście było to, było to podglądanie. No ale yy, do czego zmierzam? Mamy tutaj rzeczywiście pianissimo, yy, dra, trzy razy piano, pian, piano pianissimo, prawda? Yy. Tu obraz jej malowny w srebrnej fali łonie. Niebezpieczeństwo polega na tym, że mamy na końcu, na końcu taktu malowny, mamy, mamy bardzo krótką nutkę, którą siłą rzeczy, jeżeli ona jest bardzo krótka, to, to podkreślamy ją bardzo często. Więc proszę uważać, nie podkreślać tego. Dążymy do w srebrnej fali łoni. To jest tak samo łonie. Łzami. Łzy to jest bardzo piękny po polsku wyraz. To jest w zasadzie wyraz złożony, to eł polskie jest w zasadzie, w zasadzie samogłoską U, przez którą przechodzimy łzami. Proszę uważać, żeby, żeby wymawiać to łzami przed raz, czyli żeby, żeby, żeby A z łzami pojawiało się na pierwszą część taktu. Musimy to sobie zaplanować, a trudne jest to tym bardziej, o ile mamy właśnie na końcu taktu XIX, mamy, mamy ósemkę do zaśpiewania, prawda? W srebrnej fali o nie łza, łza, łno, nie łza, mi nie raz mąciły. Musimy sobie to dobrze przygotować. I przechodzimy do taktu 21, w którym mamy forte, czyli mamy, mamy, mamy jakby bunt tego, tego właśnie poety, który, który zapłakał ze szczęścia i mącił tafle tej, tej, tej rzeki, tego niemna swoimi łzami szczęścia i nagle zapaleniec młody, prawda, czyli człowiek, który, który gdzieś, no, no Gdzieś, gdzieś jest po prostu yy, porywczy, prawda? Jest pewna porywczość. To mamy przez, yy, przez kompozytora bardzo pięknie napisane forte, zapalenie młody i bardzo długą nutę, która składa się z sześciu w zasadzie wartości, z sześciu ćwierćniu. To jest pierwszy raz w tej pieśni, że mamy taką długą nutę do zaśpiewania w diminuendo, czyli, czyli tak, żebyśmy mogli ją zacząć bardzo, yy, bardzo wyraziście. Zapaleniec młody i zejść do piana pianissima. Kolejnym problemem jest oczywiście druga sylaba wyrazu młody na ostatnią część taktu. 
22 i zaraz początek następnej frazy w piano pianissimo. Tu oczywiście można zrobić pewną cezurkę, ale to bardzo nieładnie się układa z akompaniamentem. Myśmy doszli z, z Lechem na Pierałą do wniosku, że powinniśmy jakby kontynuować historię, czyli zaśpiewać młody razem z niemnie. Jeszcze spróbuję raz może to. Zapalenie z młody niemnie domo waszego. Prawda? Tak jakbym ja bym o tym myślał. I tak próbował to ćwiczyć, żebyśmy oddech dopiero brali w takcie 23 po słowa, po słowie niemnie. To się zgadza również jakby z treścią tego, co tu jest napisane, domowa rzeko, gdzie są tam, tamte zdroje. Mamy, mamy troszeczkę też inny, inne wspomnienie, mamy wspomnienie jakichś zdrojów, mamy, mamy wspomnienie, a z nimi tyle szczęścia, z nimi nadziei tak wiele, czyli, czyli pozytywnego wspomnienia. Dochodzimy do kolejnego zachrakującego fragmentu tej, tej pieśni. Ja śpiewam w zasadzie poprzednią frazę, 25-26 takt, w zasadzie rozwijając to, prawda? Z nimi tyle szczęścia, z nimi nadziei tak wiele. I teraz subi to piano, prawda? Kędy jest miłe latek dziecinny wesele. Tutaj można sobie rzeczywiście pozwolić na to, żeby, żeby stanowczo, żeby z, znacznie zwolnić w tych fragmentach i no, trzeba się oczywiście umówić z pianistą. To trzeba wszystko razem wyćwiczyć i mam nadzieję, że będziemy w trakcie naszej wspólnej próby z Lechem tutaj nad tym sobie pracowali. Do czego dążymy? Tutaj w, te, w tych dwóch taktach, 27-28, po kopiulentu dążymy, kędy jest miłe, latek dziecinnych wesele. No i wracamy do tempa 1, tak 29, gdzie są milsze, burzliwego wieku niepokoje. Tu już mamy do czynienia z wzrostem tej całej historii. Zmierzamy do końca. W takcie 31 dowiadujemy się wreszcie, na czym polega dramatyczna sytuacja tej pieśni. Forte z akcentem jeszcze, kędy jest Laura moja, czyli dowiadujemy się. Laury nie ma, prawda? I takt 32, jeszcze fortissimo, jeszcze więcej. Gdzie są przyjaciele? Wszystko przeszło, a czemuż nie przejdą łzy moje? Czyli dowiadujemy się na końcu tej pieśni, że całe to szczęście, cały ten raj dziecinny, całe to, to dzieciństwo, to niemowlęctwo, te wszystkie piękne wspomnienia z, związane z ukochaną rzeką domową, jak to nazywa poeta, że one zostały utracone. I tutaj rzeczywiście, rzeczywiście możemy pozwolić sobie na, na dość spory dramatyzm w wyrazie. Musimy pamiętać oczywiście, żeby, żeby, żeby wyrażać, 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 wyrażać sensy, nie podkreślać niepotrzebnych wyrazów, a podkreślać te, które są potrzebne, myśleć cały czas crescendo, prawda? Gdzie są milsze burzliwego wieku niepokoje, kędy jest laura moja, gdzie są przyjaciele? Prawda? Tutaj możemy sobie pozwolić na wyśpiewanie to pełnym głosem, Yy, dlatego, że, że no, sytuacja jest dramatyczna. No, pozostałem sam, prawda? Wszystko przeszło. Tu możemy sobie pozwolić na dużą przerwę, na dużą pauzę. A czemuż nie przejdą łzy moje? Mamy taką konstrukcję tutaj yy, stworzoną przez kompozytora. A czemuż nie przejdą łzy moje? Jakieś poczucia niesprawiedliwości ale jednocześnie nie można tego przesadzić. Mówię o tych szesnastkach, z którymi tutaj mamy do czynienia w takcie 34. Czemuż nie przejdą łzy mo... Szczególnie na łzy moje nie powinniśmy być zbyt krótko, ponieważ wtedy bardzo sobie ograniczamy możliwości zaśpiewania y, ostatniego wyrazu y, moje w takcie 35, pianissimo, a wykonanie tej, tego, tego wyrazu moje tego w moim przypadku as, tutaj jest bardzo istotne, żeby zaśpiewać to pianissimo, bardzo istotne z punktu widzenia kolegi akompaniatora, pianisty, który, który w zasadzie gra tutaj ten nasz, ten nasz motyw, właśnie tęskny motyw, on, on przejmuje to, on, on dogrywa to jakby do końca. 
Konkluzja jest smutna. Pieśń jest bardzo z jednej strony żewna, z drugiej strony przepiękna, maluje piękne historie i zawiera wiele, wiele pułapek. Proszę być bardzo czujnym i, i studiować sensy, mówić dużo tekstu na biało, mówić ten tekst niezależnie od tej muzyki. Najpierw go czytać sobie, tak, tak jakby, to, jakby to rzeczywiście można było w życiu powiedzieć. To jest świetna poezja, to jest poezja, która naprawdę... Yy, yy, no, wymaga i, i zasługuje na pochylenie się nad nią takie, takie, takie no, głębsze pochylenie się nad tą poezją. Dziękuję.